हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी और इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स से फूड के सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो एन क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर टू है इससे पहले मैंने चैप्टर वन के एम भी अपलोड किए हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी एक बार ज़रूर देखें और क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स और बाकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं एंड तक क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या स्कूल एग्जाम में नहीं मिलेगा तो इस वीडियो में टोटल ट्वेंटी सिक्स हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं कई सारे एग्जाम्स में जैसे कि डी ट्रिपल एस बी के वी सैनिक स्कूल एग्जाम में यू पी पीएससी और अभी एक नया पैटर्न आया यूपी ट्रिपल एस सी पेट का उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव फूड इनमें से प्रोटेक्टिव फूड कौन सा है मिल्क ऑयल्स एंड फैट्स फ्रूट्स या सीरियल्स तो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्योंकि इनमें वाइटमिन एंड मिनरल्स होता है तो आंसर है सी फ्रूट्स द फूड्स रिच इन वाइटमिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कॉम्पोनेंट्स इज रिच इन फैट कौन सा फूड फैट्स में रिच है राइस एंड मेज मिल्क एग एंड बीन्स बटर चीज एंड ऑयल या फिर नन ऑफ द अब तो फैट रिच फूड जो है वो है मिल बटर चीज़ एंड ऑयल तो बटर चीज़ एंड ऑयल में फ़ैट ज़्यादा होता है तो अगर हम कंपैरिजन करें फ़ैट या कार्बोहाइड्रेट की तो दोनों में से ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है फ़ैट है तो अगर क्वेश्चन उल्टा करके आ जाए कि चार ऑप्शन हो और आपको बताया जाए कि ज़्यादा एनर्जी गिविंग मोर एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है इसमें से तो आंसर होगा फैट्स तो फूड रिच इन फैट्स और ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड तो इससे पहले हमने देखा प्रोटेक्टिव फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें था जिनमें वाइटमिन होते हैं और एनर्जी गिविंग फूड्स में फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स अब आगे बढ़ते हैं विच न्यूट्रिय कैन बी आइडेंटिफाइड बाई यूजिंग कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा अगर हमें किसी न्यूट्रिय का पता लगाना है फूड में तो अगर मैं ये रिएजेंट्स ये केमिकल्स यूज़ कर रही हूँ कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा तो एक्चुअली हम किस न्यूट्रिय को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन को फैट को या फिर वाइटमिन को तो जब हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा यूज़ करते हैं तो हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो अब इसमें एक्चुअली ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करते तो हम किस चीज़ का टेस्ट करते स्टार्च आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते और अगर मुझे फ़ैट का आइडेंटिफिकेशन करना है कि किसी फूड में फ़ैट है या नहीं है तो हमें क्या करना है उसका एक स्मॉल क्वांटिटी लेना है उस फूड आइटम का उसको रैप करना है एक पीस ऑफ पेपर में और क्रश करना है अगर ऑयल पैचेज उस पेपर पर पे आपको दिखें तो इसका मतलब उस फूड में क्या है फैट है जैसे कि घर में हम एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं फैट को एक्स्ट्रा फैट को ऑयल को फूड के तो उसी तरीके से ये एक टेस्ट है कि किसी न्यूट्रिएंट कोई भी फूड है उसमें फैट है या नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी तो क्वेश्चन कॉलम ए ये रहा और कॉलम बी ये है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर से आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं तो एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं आपके फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से हैं जो भी प्रोटीन रिच फूड होते हैं प्रोटेक्टिव फूड क्या है वाइटमिन एंड मिनरल्स टेस्ट फॉर फैट अभी बताया था ऑयली पैच एंड पेपर शीट टेस्ट फॉर स्टार्च स्टार्च के लिए आयोडीन सोल्यूशन और टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा तो इसी इसी एक क्वेश्चन फोर से आपके कई सारे एम सी क्यू सॉल्व हो जाएंगे तो अब करेक्ट देख लेते हैं वैसे तो मैंने करेक्ट बता दिया है फिर भी एक बार इसको रीड कर लेते हैं एनर्जी गिविंग फूड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स उसमें से भी कौन फैट्स बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन प्रोटेक्टिव फूड वाइटमिन एंड मिनरल्स जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं टेस्ट फॉर फैट ऑयली पैच एंड पेपर शीट टेस्ट फॉर स्टार्च आयोडीन एंड टेस्ट फॉर प्रोटीन कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा क्वेश्चन नंबर फाइव मैच द कॉलम एक और मैच द कॉलम मैच द कॉलम से घबराने का नहीं है बिल्कुल मैच द कॉलम का मतलब है कि इससे चार से पांच एम तो आपके सॉल्व हो ही जाते हैं तो अब आपको बताना है कॉलम वन और कॉलम टू कॉलम वन में कुछ चीज़ों के नाम हैं और कॉलम टू में उसका मिनरल फाउंड बताना है कि उसमें कौन सा मिनरल है तो सॉल्ट के अंदर आपको क्या मिलता है सॉल्ट क्यों लेते हैं आयोडीन के लिए लेते हैं बनाना के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है फॉस्फोरस एप्पल के अंदर आयरन एंड मिल्क के अंदर कैल्शियम तो ये मैंने आंसर आपको बता दिए हैं तो दोबारा देख लेते हैं सॉल्ट के अंदर क्या आयोडीन बनाना फॉर फॉस्फोरस एप्पल फॉर आयरन एंड मिल्क फॉर कैल्शियम क्वेश्चन नंबर सिक्स गुआवा लेमन 
ऑरेंज एंड टोमेटो आर रिच इन ये चारों चीज़ें किस चीज़ में रिच हैं विटामिन ए में बी में सी में या फिर डी में तो ये सिट्रस फ्रूट्स हैं गुआवा लेमन ऑरेंज टोमेटो के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है तो आंसर सी इज़ विटामिन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवन आर बॉडी प्रिपेयर्स विच टाइप ऑफ विटामिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी कौन सा विटामिन बनाएगी विटामिन डी ए बी या फिर के तो आंसर इज विटामिन डी दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट कम्स इन वेर एस एग्जाम्स तो एस एस सी डी ट्रिपल एस बी के जनरल अवेयरनेस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल साइंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये चैप्टर तो मैं कहूँगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी आपने इसको सॉल्व करते हुए देख लिया होगा कि इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपने इनकाउंटर किए होंगे ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर एट ग्वाइटर स्वेलिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉयड ग्लैंड जब स्वेल हो जाती है उस बीमारी को क्या कहते हैं ग्वाइटर कहते हैं वो एक डेफिशियंसी डिजीज़ है डेफिशियंसी किसी चीज़ की कमी की वजह से तो किस चीज़ की कमी की वजह से ग्वाइटर होता है आयरन पोटेशियम फॉस्फरस या आयोडीन तो आंसर इज आयोडीन क्वेश्चन नंबर नाइन फूड आइटम्स कंटेनिंग स्टार्च चेंज टू विच कलर इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन आयोडीन का हमने पढ़ा था कि आयोडीन स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है तो अब हमें बताना है कि कलर कौन सा प्रोड्यूस होता है रेड पर्पल ग्रीन ब्लू ब्लैक या येलो तो आंसर इज ब्लू ब्लैक तो अगर किसी स्टार्च कंटेनिंग फूड पर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब उसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर टेन उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है अभी हमने ये मैच द फॉलोइंग में भी किया था प्रोटीन्स वाइटमिनस फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स तो बॉडी बिल्डिंग फूड है हमारा प्रोटीन और एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स तो फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स बिकॉज ये हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर में क्वेश्चन नंबर इलेवन मैच द कॉलम अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके कई सारे क्वेश्चन और सॉल्व होंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है लॉस ऑफ विजन या नाइट ब्लाइंडनेस भी हम इसे बोल सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरी बेरी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया तो करेक्ट आंसर ये हो गया डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ विजन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरी बेरी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व All the deficiency diseases can be prevented by सभी deficiency diseases कैसे prevent की जा सकती हैं तो ये आपने पढ़ा है कि अगर हम proper balanced diet लेंगे तो हम सभी deficiency disorders से बच सकते हैं Question number थर्टीन which is these being not true of fats? Fats के बारे में इनमें से कौन सा sentence सही नहीं है तो ध्यान रखना है कि सही नहीं है वो बताना है Fats produce more energy than carbohydrates. Yes, ये अभी हमने देखा था They are also known as roughage. No. Fats are different. Roughage are different. तो common food rich in fats include milk, cheese, butter, cream, घी ये भी हमने देखा तो इसका जो answer है वो है answer B. तो ये fats के बारे में true नहीं है Actually roughage क्या होते हैं Roughage fibrous indigestible material होते हैं जो हमारी food में present होते हैं यहाँ पे फूड आएगा इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एब्जॉर्ब्स ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर और ये बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और कॉन्स्टिपेशन से बॉडी को बचाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ रिकेट्स एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है और ये किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी से होता है तो रिकेट्स इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन डी डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है रिकेट्स में क्या होता है कि सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं और बोन्स में दर्द होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फिफ्टींथ क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू ऑफ वाइटामिन सी वाइटामिन सी के लिए क्या सही नहीं है इसमें से तो इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेज लाइक कॉमन कोल्ड स्कर्वी थ्रोट इन्फेक्शन इट इज प्रेजेंट इन ऑरेंजेस टोमेटोज लेमन एंड गुआवा डेफिशियंसी ऑफ इट कॉजेज द वन टू हीट लॉन्गर इट प्रमोट्स ग्रोथ एंड विजन तो इसमें से जो सही नहीं है वो क्या है तो स्कर्वी से बचाता है हमें ये सबने पढ़ा होगा क्योंकि अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्कर्वी हो जाता है ये हमने अभी कुछ पीछे की स्लाइड्स में देखा कि ऑरेंज टोमेटो लेमन और गुआवा में विटामिन सी होता है तो ये भी सही आंसर है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वुंड्स को ज़्यादा टाइम लगता है हील होने में ये भी सही चीज़ है तो क्या बच गया इट प्रमोट्स ग्रोथ एंड विजन क्योंकि विजन के लिए वाइटमिन ए होता है तो आंसर डी जो है वो वाइटामिन सी से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन 
which of the following components of food is responsible for the growth and repair of the body बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए फूड का कौन सा कॉम्पोनेंट ज़रूरी है जो आपको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए तो ये अभी हमने पढ़ा पढ़ा था तो वो एक्चुअली क्या है प्रोटीन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन सिम्टम्स ऑफ वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क इज़ द डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जिसमें आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं और आपके पास बहुत कम एनर्जी होती है मतलब आप सुस्त हो जाते हैं काम करने की क्षमता ही नहीं बचती तो वो कौन सी बीमारी है रेकेट्स ग्वाइटर बेरी बेरी या नन ऑफ दीज तो आंसर इज बेरी बेरी तो बेरी बेरी अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी है आपको अगर आप उसे प्रॉपरली अपनी डाइट में नहीं लेते तो आपको एक्सट्रीम वीकनेस फील होगी स्वेलिंग होगी लेग्स में लॉस ऑफ एपिटाइट भूख कम हो जाएगी आपकी एंड वेट भी लूज होने लगेगा क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर आर बोन्स एंड टीथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शायद लास्ट एस एग्जाम में आया था शायद नहीं मैं श्योर हूँ कि ये दो तीन एग्जाम्स में तो इनकाउंटर हुआ है तो बोन्स एंड टीथ में कौन सा वाइटमिन है कौन सा वाइटमिन नेसेसरी है बोन्स एंड टीथ के लिए तो वाइटमिन डी नेसेसरी है और ये हमें किस किस फूड में मिलता है मिल्क एग योक फिश लिवर ऑयल बटर एंड फिश में इट इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड इन द बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट अगर हम एक्सपोज करें अपनी स्किन को सनलाइट में तो भी हमें वाइटमिन डी हमारी बॉडी बना लेती है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन्स अगर कोई शाकाहारी है वेजिटेरियन है तो इसमें से कौन सा बेस्ट सोर्स uh, है प्लांट प्रोटीन्स के लिए मिल्क एग लेग्यूम्स या चीज़ तो जितनी भी दालें होती हैं लेग्यूमिनस होती हैं वो तो लेग्यूम्स मतलब दालें जितनी भी दालें हैं वो सारी ही प्लांट प्रोटीन्स का बेस्ट सोर्स हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है कैल्शियम आयरन प्रोटीन या फैट तो एनीमिया होता है आयरन की डेफिशिएंसी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच वाइटमिन कीप्स आर स्किन हेल्दी कौन सा वाइटमिन हमारी स्किन को हेल्दी रखता है वाइटमिन ए डी सी या बी तो आंसर है विटामिन बी और इसमें भी विटामिन बी में भी कैटेगरीज होती हैं इसमें विटामिन बी टू अगर आपको ऑप्शन में विटामिन बी वन बी टू ऐसे करके आए तो आपको आंसर क्या लगाना है विटामिन बी टू और ये हमें किससे मिलता है होल ग्रेन्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिल्क मीट एंड बीन्स से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द स्टार्च एंड शुगर इन फूड इज कॉल्ड फूड में स्टार्च एंड शुगर को क्या कहते हैं फैट्स वाइटमिन प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली स्टार्च और शुगर किसकी कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये एग्जाम्पल्स हैं उनके तो आंसर डी इज कार्बोहाइड्रेट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मैच द कॉलम तो यहाँ पे आपको मैच करना है तो ये भी आप कर लेंगे तो आपके पीछे की चीज़ें अगर आपने ध्यान से सुनी होंगी तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगेगा आपको आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है एनीमिया आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है ग्वाइटर वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी वेरी वेरी और बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट रिकेट्स तो ये है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज इज कॉल्ड अगर बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन तो डिहाइड्रेशन इज द करेक्ट आंसर आंसर बी और अगर ऐसा होता है तो हमें ओ लेना चाहिए ओ की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आ सकता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर आपको इमरजेंसी में इसे घर पे बनाना पड़े तो आप इसे कैसे बनाने बना सकते हैं आपको एक लीटर पानी लेना है उसमें चार स्पून डालने हैं शुगर के एक स्पून डालना है सॉल्ट का और फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं लेमन जूस के और इसे प्रॉपरली मिक्स करना है ये ध्यान रखना है कि जो वन लीटर वाटर लिया है वो बॉइल्ड वाटर होना चाहिए मतलब बॉइल्ड करके नॉर्मल टेम्परेचर पे आप उस पानी को लाएं फिर ये चीज़ें उसमें ऐड करनी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वी शुड ड्रिंक डैश लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए दो से तीन लीटर तीन से चार लीटर चार से पाँच या दस से पंद्रह लीटर तो आंसर इज टू से थ्री लीटर्स वाटर हमें डेली पीना चाहिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स आर सिम्टम्स ऑफ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लीडिंग गम्स स्पेशली ब्लीडिंग गम्स को बोलते ही हैं कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी है डायरेक्टली तो बेरी बेरी स्कर्वी रिकेट्स या नाइट ब्लाइंडनेस तो आंसर इज स्कर्वी और ये किससे होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होता है आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपका कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कॉमेंट्स में ज़रूर लिखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ अपने ग्रुप में इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े इंक्रीज हों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम्स